ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிற டாப் அப் இவெண்ட்டு அதாவது ஐநூறு டைமண்டுக்கு வந்து ஒரு பேகும் அதுக்கடுத்து இந்த க்ளூ வால் ஸ்கின்னும் தராங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஹங்கர் யூஎம்பி வந்து ஃப்ரீயாக தராங்க அந்த யூஎம்பி எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற ட்ரிக்கை தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்னி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்னி மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஈவெண்ட்லாம் பார்க்க முடியாது உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே முடிஞ்சால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படி நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஹங்கர் யூஎம்பி யார் யார் டெலிவரி எடுத்துக்கலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ரெண்டு கேம் மோடெலாம் வந்திருக்கு அதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேம் மோடு அப்படின்னு கேட்பீங்க நம்மளுக்கு நாளைக்கு வரக்கூடிய கேம் மோடு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வேறு சவர்களில் எடுத்திருக்கோம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு கேம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பப்ஜியில் வந்து டீம் டெட் மேட்ச்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் அதை பார்த்து தான் அப்படியே கப்ஸ் அடித்த மாதிரியே இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது பார்க்கவே சூப்பராகவும் இருக்கு இந்த மேட்ச் இந்த மேட்ச்சில் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹங்கர் யூஎம்பி எடுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்க ட்ரிக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி எடுக்கணும் ப்ரோன்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்டில் கேட்பீங்க ஸோ மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களால் எப்படி அந்த ஹங்கர் யூஎம்பி எடுக்க முடியுன்றது தெரியும் வாங்க வீடியோவில் அதை நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம்னு பார்ப்போம் எனக்கு வேறு சவருக்கு வந்து எம் டென் ஃபோர்டின் வந்து ஒரு பெர்மன் ஸ்கின் அதுக்கடுத்து அங்கே அதுக்கடுத்து ஏ என் நைன் ஃபோர் இந்த மூணு ஸ்கின்னையுமே நான் எடுத்தேன் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ கேமில் இருக்கீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்கின் எடுத்துக்கலாம் அது பெர்மனண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் டைமிங் கிடையாது பெர்மனண்ட்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவு எடுத்துருங்க ப்ரோ ஓகே நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்து டாப் அப் இவெண்ட்டில் இருக்கிற க்ளூ வாலை பற்றி பார்க்கலாம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இது வந்து கிளாஸ் குவாட் மேட்ச் நான் ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதில் எப்படி இந்த க்ளூ வால் இருக்குன்றதை பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பெருசாக தான் கொடுத்துருக்காங்க போன தடவை ரிப்பல் அகாடமியில் கொடுத்த மாதிரி அதான் இனிமே இருக்கான் போட்டேன் க்ளூ வாலை அடியோ அடிச்சுப்பிட்டேன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இது வந்து டெட் கார்டியன்னா பார்க்கவே பேரே சும்மா அசத்தலாக இருக்குல்ல அதாவது என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்றப்ப காக்குமா அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த க்ளூ வாலை சூப்பராக இருக்குது அந்த முன்னாடி வந்து இந்த ஒரு ட்ராகன் வாரியரோட ஐஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பழைய பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பூஜை மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அடி நல்லாவே தான் வாங்குது பார்க்க எல்லா க்ளூ வாலோடு பார்க்குறப்ப அது சூப்பராக தான் இருக்குது நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நடுவில் வந்து ஓட்டை போட்டு பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை சும்மா நார்மலான க்ளூ வால் மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் அவுட் டோர் லுக்கில் பார்த்தோன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த கண்ணில் இருந்த ரெட் கலரில் ஃப்ளேம்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ பண்டில் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டுக்கிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இதோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து நேரோட கடைசி அதாவது நம்மளுக்கு நாளைக்கு வந்து அந்த இமோட் வந்து ஃப்ரீயாக தராங்க ஸோ அதையும் மறக்காமல் லாகின்ல தான் தராங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த பேக்கை பார்த்தோன்னா சூப்பராக இருக்குல்ல அதாவது வனம் பேக் ம வனத்தோட பண்டில் இது சூப்பராக இருக்குது வனத்துக்கு வச்சுருந்தோம்னா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் பாருங்கள் லெவல் ஒன் பேக் லெவல் த்ரீ பேக் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சூப்பராக இருக்குது பேக்கும் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தோம் நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஹங்கர் யூஎம்பி வந்து ஃப்ரீயாக தராங்க அதை எப்படி எடுக்க போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கார்னேஜ் பாயிண்டில் நீங்களே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு எயிட்டு அதுக்கு அடுத்து டுவெல் அதாவது டபுள் டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ஸோ மறக்காமல் நிறையா பேர் எடுத்துருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மித்த நாள்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஜேங்க் தான் வந்து ட்ராப் டவுனில் வந்து கார்னேஜ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் பட் ஆனால் நாளைக்கு நீங்கள் விளையாடுற எல்லா கேமுக்கும் கார்னேஜ் பாயிண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் எவ்வளோ கேம் விளையாடுறீங்களோ நீங்கள் வின் பண்ணாலும் லூஸ் பண்ணாலும் கார்னேஜ் பாயிண்ட் தருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு கார்னேஜ் பாயிண்ட்டு அதாவது மினிமம் ரெண்டு கார்னேஜ் பாயிண்ட்டு நம்ம வின் பண்ணி மேக்ஸிமம் கேம் விளையாடுறதுனா ஒரு மேட்சுக்கு வந்து அஞ்சு கார்னேஜ் பாயிண்ட் தர மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை தரல பட் ஆனால் மற்ற சவரில் தான் சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு இன்றைக்கி சாயங்காலத்துக்குள்ளே அந்த அப்டேட் வந்துடும் இல்லைனா நைட்டு ஒரு பதினோரு மணி போல் அந்த அப்டேட் வந்துடும் ஸோ பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு புதுசாக வந்துருக்கு ஈவெண்ட் அதாவது சொன்னேன் ஆல்ரெடி ஹங்கர் யூஎம்பி எப்படி எடுக்க போகிறோன்றது
உங்களுக்கு ஒரு கன் பெரும் கன் ஸ்கின் பெருமிட்டாக தந்துடுவாங்க ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணால் ஒரு கன் ஸ்கின்னு அதுக்கடுத்து ஒரு மேட்ச் லூஸ் பண்ணனாலும் ஒரு கன் ஸ்கின் தராங்க மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு கன் ஸ்கின்னு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன் கிரேட்ஸ் தராங்க அதாவது நம்ம என்ன கன் ஸ்கின் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்குரிய கன் கிரேட்ஸ் தான் தராங்க ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கேனர் தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்சளவு இந்த மேட்ச் ரெண்டே மேட்ச் மட்டும் விளையாண்டாலே நம்மளுக்கு போதும் கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் கன்லாம் கிடச்சிரும் பாருங்கள் அவனும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது மேட்ச்சு இதில் வந்து அந்த ஏபிசின்னு சொல்லி மூணு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு இடத்துல ஃபஸ்ட் இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் வந்து பீல தான் நம்ம போய் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி அட்டாக்னு சொல்லி போட்டாங்க நம்ம டிஃபெண்டாக இருக்கிறனால தெரியுது அங்கே வந்து அட்டாக் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம போய் தடுக்கணும் தடுத்து முடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த காஸ்டியூம் தருவாங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா இனிமையும் முடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து அது ரெட்டு கலரில் இருக்கு வயலட் கலரில் இருக்கு ரெட் கலர் இருந்துச்சுனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனிமி இருக்காங்க வயலட் கலர் இருந்துச்சுனா நம்மளும் எனிமி இருக்கும் மொத்தமாக ப்ளூ கலரில் இருந்தால் தான் நம்ம மட்டும் அந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம நாலு நம்ம ஸ்குவாடில் இருக்கிற நாலு பேர் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் நம்மளுக்கு வெஸ்ட்டு அது மட்டும் தருவாங்க ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாட பாருங்கள் தெரியாதவங்க கூட விளையாண்டோம்னா கன்ஃபார்மாக தோக்க வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நூறு கிலோ அடிக்கணும் பார்க்க ஈஸியாக தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் விளையாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சரி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் கடைசி இதுக்கு போகிறேன் இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வெஸ்ட்டெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சுக்கிறேன் அந்த வெஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம் எப்படி இருக்குன்றத அந்த வெஸ்ட் காஸ்ட்யூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ வந்து எனிமி எதுவுமே இல்லைனா சில்வர் கலர் நம்ம உள்ள ஒரே ஒரு எனிமி இருக்கேன் அதை சொன்ன மாதிரி ரெட் கலரில் முடிச்சாச்சு சில்வர் அதுக்கடுத்தவங்களாம் நம்ம டீம்மேட்ஸு மொத்த டீம்மேட்ஸும் வந்து அந்த கொடுத்துருக்கிற கரிணாவுக்குள்ளே போய் நின்றால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏறும் அதாவது அந்த வெஸ்ட்டு தருவாங்க அந்த வெஸ்ட் காஸ்ட்யூமு எனிமி மட்டும் இருந்தாலே அந்த ரெட் கலரில் மாறும் காசா காசன் இருக்கும் ஆ போடு ஹெட் ஷாட்டை போட்டாச்சு சரி வாங்க அதுவும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தோன்னா கன் ஸ்கின் ஃபுல்லாக ரொம்ப குறைச்சி வச்சுட்டாங்க அவங்க வெஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு வந்திருக்காங்க நம்மகிட்ட வெஸ்ட்டு கிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ரெண்டு லெவல் டூ வெஸ்ட்டு லெவல் டூ ஹெல் மட்டும் தான் இருக்குது போட்டு அடித்து முடிச்சாச்சு மொத்த ஸ்குவாடையும் ஆஹா அதுக்குள்ளே மாற்றிட்டாங்க இப்போ பார்த்தோன்னா மேலே பீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏழுலேருந்து பீ இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும் ஏன்னா அங்கே தான் இப்போ நம்ம போய் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அதுலேருந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து டிஃபெண்டரில் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த காஸ்டியூம் எடுக்கிற இடம் இந்த மாதிரி ஒரு லூட் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது மேப் ட்ராப் மாதிரி போட்டோம்னா நம்ம டீமுக்கே இந்த மாதிரி காஸ்டியூம் ஆகிட்டும் பின்னாடி ஏறியும் இதான் ரேம்பேஜ் காஸ்டியூம்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் அடிலாம் ரொம்ப தாங்குது அதே மாதிரி ஹெட் ஷாட்லாம் போட்டோம் நாலஞ்சு ஹெட் ஷாட் போட்டால் தான் ஒரு ஹெட் ஷாட் விழுகுது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒருத்தன் அடிச்சிருக்கேன் பட் ஆனால் என்னோடய வெஸ்ட்டு மட்டும் தான் அதுவும் லைட்டாக தான் குறைஞ்சிருக்கு அந்த எம்ஐ டூபிலேயே அடிச்சதுன்னா ஒன்றுமே ஆகலை அந்தளவு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவு இது டக்குன்னு எடுத்துடணும் அப்போனா மட்டும் தான் கேமில் ஜெயிக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் வந்துட்டு வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் பி அதாக அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம்த்துக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கில் அடித்தா நிற்குமானெலாம் இருக்காது ஒரு கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் தான் இருந்தது பதினஞ்சு செகண்ட் எடுத்து குறைஞ்சிடும் அதுக்காக திருப்பி நம்ம நீ கொடுத்ததில் போய் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு திருப்பி தருவாங்க பாருங்கள் உங்களுடைய மொத்தம் ஸ்குவாடு இருக்குது மொத்தம் ஐம்பத்தொம்பது முடிச்சாச்சு மொத்தம் டாப் ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து கன் அதுவும் பெருமெண்ட் கன் ஸ்கின் தருவாங்க நாளைக்கு ஹங்கர் யூஎம்பி ஸோ மறந்துடாமல் எடுத்துகிற பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு நாளை காலையில் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருந்த மேட்ச் முடிஞ்ச அளவு விளையாட்டில் போய் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா நாளைக்கெலாம் நிறைய பேர் இதை விளையாடுவாங்க ஸோ சர்வர் லேக் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் தருவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ வெள்ளத்தில் விளையாண்டு எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ டக்குனு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு டே இருக்கேன் அவன் பாவம் ஆஃப்லைன் போயிட்டு அவ்வளோ நம்ம டீம் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்காங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் இருக்குது நம்ம உள்ளே போனால் அவன் எனிமே வந்துட்டேன் ஸோ முடிச்சுட்டு விடலாம் ஹெட் ஷாட் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆகா அதுக்குள்ளே மாற்றிட்டாங்க உள்ளே வந்து பவர் எடுக்கிறதுக்குள்ளே இப்போ வந்து ஏக்கு தூக்கி போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பிலேருந்து ஏக்கு போயிடுறோம் ஏக்கு போயிட்டு தான் கிட்ட இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் மேலே யாரும் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அந்த ஸ்கூட்டி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அந்த ஸ்கூட்டி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அந்த 
ஒரு எட்டு கில் தான் முதக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க நீங்களே பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுங்க அப்படி தான் டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அடிச்சுப்பிட்டேன் ஒரு எட்டு எட்டு கில் தான் நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அடுத்து நைன்டி டூ த்ரீ பி தாமஸ் தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்க்கவே சூப்பராக தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு எட்டு கில் அடிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு போதும் நம்மளுக்கு வந்து கன் ஸ்கின் ஃப்ரீயாக தந்துடுவாங்க இந்த மே இந்த மோடு வந்து பரவாயில்ல நம்ம தான் இருக்குது இந்த மோடு பார்க்க ரேம்பேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேம் மோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க திருப்பி பீல தூக்கி போட்டாங்க நம்ம மட்டும் தான் இருக்கும் ஆக அடிச்சுப்பிட்டேன் நான் கூட ஓடிட்டு போய் நினைச்சேன் பின்னாடி வெட்டிக்கலாம் பார்த்தேன் ஸோ நம்ம அடிச்ச ஒரே ஒரு கில் தான் ஏறி இருக்குது திருப்பி அங்கே தான் இருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம சுற்றி போய் அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ பரவாயில்ல போட்டு அடிச்சிடலாம் அதை ஓடிட்டு இருந்தேன் அவள் தான் ஆ ஒன்றும் மிக ஆட் ஒருத்தனை அடித்தா பின்னாடி இருக்கிறவங்க போட்டே இருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்க தோற்றுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே திருப்பி அவங்களுக்கு கன் கிரியேட்ஸ் கிடைக்காதுன்னு நம்மளுக்கு மட்டும் தான் அங்கே கிடைக்கும் ஸோ கன்ஃபார்ம் ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு மேட்ச் தோக்கணும் நீங்கள் எப்பயுமே தோற்றுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மன்ட் தரமாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கன்ஃபார்மாக விளையாண்டு கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்புறம் மட்டும் தான் தருவாங்க இன்னொரு மூணே மூணு கில் தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக வந்து ஹங்கர் யூஎம்பி இதில் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஹங்கர் யூஎம்பி மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நிறையா ஸ்கின் எது கொடுத்தாலும் பெர்மனண்ட் தான் போட்டாச்சு பூயா அதோட நம்ம லீடிங் ஒரு ப இருபத்தோரு லீடிங்கில் இருக்கும் சரி பாருங்கள் நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து காமிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு செகண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கன் ஸ்கின் தருவாங்க எனக்கு வந்து என்ன கன் ஸ்கின் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எம் டென் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து கன் ஸ்கின் ஒரு கிரேட்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு கன் ஸ்கின்னு ரெண்டு கார்னேஜ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு மேட்ச்சில் வந்து நாங்கள் தோற்று போய் இதுலேயும் நாங்கள் ஜெயிச்சது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர் யூஎம்பி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல அதே மாதிரி ஒரு ஹங்கர் யூஎம்பி பெர்மனன்ட் கன் ஸ்கின்னு கார்னேஜ் பாயிண்ட் அதுக்கு கிடத்துது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மேப் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நாளைக்கு புதுசாக வரப்போகுது இந்த இதில் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமோட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரமாக ஆடிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப இதாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே பொறிச்சு போடுவாங்க ஆள் இல்லாத இடத்துல தான் போய் இந்த இதெல்லாம் எடுக்கணும் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கல் அப்படியே பெருசாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுன்னு தெரியும் அந்த செடி நீங்கள் நல்லா ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அது அப்படியே பெருசாகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் எடுக்க ஆரம்பிக்குது இதில் என்ன தரையும்னு சொல்லி தெரியல ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணி பார்த்து எடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கேட்டு இருக்கேன் ஆ ஃபுல்லாக வளர்ந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு அந்த ரேம்பேஜ் ட்ராஃபி தான் தராங்க ஸோ நம்ம கேமில் வந்து ஒன்று ஒன்றா இருக்கும் இதில் ஒரு இதை மட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு தராங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த இந்த ஈவெண்ட் செமையாக இருக்குது அது நம்மளும் நாளைக்கு வரப்போகிற ஈவெண்ட்டு பை ஒன் கெட் டூ ஃப்ரீன்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் விட்டுருக்காங்க பாகவே சூப்பராக இருக்குல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பைக் ஸ்கின்னு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபாக்ஸுக்கு வந்து ஸ்கின்னு அதுக்கடுத்து ஒரு இமோட்டு ரெண்டு கலக்கலான காஸ்டியூம்னு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கிஃப்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நாலு இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கிஃப்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் ரெண்டு கிடைக்கும் அதாவது எட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு அப்போ டைமண்ட் இல்லை மொதல் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன அது இந்த காஸ்ட்யூம் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து பாதி பாதி தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் தான் கிரிஃபன் பண்டில் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு இந்த இமோட் கண்டிப்பாக வாங்கியே ஆகணும் பாகவே சூப்பராக இருக்குது என்கிட்ட இல்லை அதனால் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஷெமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமோட்டு பாகவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மெயின் இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரேரான காஸ்டியூம் போன தடவை நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ஷனில் விட்டுருந்தது பாருங்கள் அந்த ஷேடோ ரெட் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பைக் ஸ்கின்னு ஸோ கம்மியானது எடுத்திங்கன்னா மேபி நம்மளுக்கு ரூம் கார்டு அதுக்கடுத்து கன் கிரேட்ஸ் தான் தருவாங்க மேபி நீங்கள் ரெண்டாவது எடுத்தக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வேறு லெவலில் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒருத்தான காஸ்டியூம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது சூப்பரான ஈவெண்ட்டு நம்மளுக்கு நாளைக்கு வர போகுது பை ஒன் கெட் டூ ஃப்ரீ ஈவெண்ட்டு சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம புதிய அப்டேட்டில் பார்ப்போம் இப்போ தான் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட